లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి మూలకాల వర్గీకరణ పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలోని వర్గీకరణ పట్టికలో ఈ మూలకాల ఉండేటటువంటి ధర్మాలలో ఒక ధర్మమైనటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనే దాని గురించి నేర్చుకున్నాం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనగా ఒక పరమాణువులోని చిట్ట చివరి కక్షలో పరమాణువులు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ పరమాణువు యొక్క చిట్ట చివరి కక్షలోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని చేర్చినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తిని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు ఒక పరమాణువులోని చిట్ట చివరి కక్ష లోపలికి ఒక ఎలక్ట్రాను గనక చేర్చినట్లయితే అలా ఎలక్ట్రాను చేరడం వల్ల విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తినే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం ఇది అయనీకరణ శక్తికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అయనీకరణ శక్తి అంటే చిట్ట చివరి ఆర్బిటాల్ లేదా చిట్ట చివరి ఆర్బిట్ కక్ష లేదా బాహ్య కక్ష నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసివేయడానికి కావాల్సిన శక్తి అయనీకరణ శక్తి ఇక్కడేమో బాహ్య కక్ష నుంచి కి ఎలక్ట్రాన్ ను చేర్చినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తిని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూసినట్లయితే గ్రూపులలో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తగ్గుతూ వెడుతుంది మరియు పీరియడ్లలో గ్రూపులలో పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తగ్గుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ ను చేర్చినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తి తగ్గుతుంది గ్రూపులలో ఎడమ వైపు నుంచి కుడి వైపుకి వెళ్లే కొలది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది హాలోజన్లలో మరియు చాల్కోజన్లలో హాలోజన్ అంటే ఫ్లోరిన్ కుటుంబము చాల్కోజన్లు ఆక్సిజన్ కుటుంబము వీటికి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఎలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఏ పరమాణువుకైతే ఒక ఎలక్ట్రాన్ చేరినట్లయితే అది స్థిరత్వం పొందుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ కంపల్సరీగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే తన కక్షలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని చేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అప్పుడు అది స్థిరత్వం పొందుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మనం హైలోజన్ ఉదాహరణ చూసినట్లయితే క్లోరిన్ కనుక ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే క్లోరిన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య తొమ్మిది దీనికి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కనుక వచ్చినట్లయితే నియాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొందుతుంది కాబట్టి క్లోరిన్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని బయట నుంచి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది వేరే పరమాణువుల దగ్గర నుంచి అలా ఎలక్ట్రాన్ ని క్లోరిన్ పరమాణువుకి ఎలక్ట్రాన్ చేరడం వల్ల శక్తి విడుదలవుతుంది కాబట్టి అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కలిగినటువంటి మూలకంగా పరమాణువులుగా హాలోజన్ అని చెప్పవచ్చు ఈ ప్రతి హాలోజన్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆస్టటిన్ వీటన్నింటిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా స్థిరత్వం పొందాలి అంటే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అవసరం క్లోరిన్ కూడా అంతే దీని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పదిహేడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఆర్గాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం పొంది స్థిరత్వం పొందుతుంది ఈ విధంగా క్లోరిన్ నియాన్ లాగా స్థిరత్వం పొందడానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి క్లోరిన్ ఆర్గాన్ లాగా స్థిరత్వం పొందడానికి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని చేర్చుకుంటాయి అలా ఎలక్ట్రాన్ ని చేర్చుకోవడం వల్ల కొంత శక్తి విడుదలవుతుంది కాబట్టి హాలోజన్లకి ఆ శక్తిని మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాము కాబట్టి హాలోజన్లకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ పరమాణు అయితే ఎలక్ట్రాన్ లను చేర్చుకుంటుందో ఆ పరమాణువుకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా చాల్కోజన్లు ఉన్నాయి చాల్కోజన్లు లేదా ఆక్సిజన్ కుటుంబం ఉంది ఆక్సిజన్ కుటుంబము లో ఉన్నటువంటి మూలకాలు ఆక్సిజన్ కానీ సల్ఫర్ కానీ జర్మేనియం కానీ టెలూరియం కానీ ప్రొటోనియం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ కుటుంబానికి సంబంధించినవి ఈ ఆక్సిజన్ ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిదిగా చెప్తాం ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఇంకొక రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కనుక దీనికి ఉన్నట్లయితే నియాన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య పది కింద చేరుకుంటుంది తద్వారా అది స్థిరత్వం పొందుతుంది నియాన్ లాగా కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు కూడా రెండు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంటే విడుదలయ్యే శక్తి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకున్నా కూడా ఇంకా ఎక్కువ శక్తి విడుదలవుతుంది ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉ
కాబట్టి హాలోజన్లతో పోలిస్తే చాలుకోజన్లకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ ఏ వేటికైతే ఏ పరమాణుకైతే ఎలక్ట్రాన్ నీడ్ అయితాయో నీడీగా ఉన్నాయో అవసరమో అలాంటి పరమాణువులకి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉంది ఏ పరమాణువులకైతే వాటి యొక్క స్థిరత్వం పొందడానికి ఏ పరమాణువులకైతే ఎలక్ట్రాన్లు కావాలో ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయో వాటికి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేది ఉంటుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ గ్రూపులలో పై నుండి కిందకు వచ్చేటప్పటికి తగ్గుతుంది అదేవిధంగా పీరియడ్ లో ఎడమ వైపు నుంచి కుడి వైపుకు వెళ్లే కొద్దీ పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అనేటటువంటి ధర్మము గ్రూపులలో పీరియడ్లలో మారుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్